This coronavirus patient arrived in the emergency room at Colmar's hospital on Thursday. Without this ventilator, he wouldn't be able to breathe. Doctors want to transfer him to intensive care, but all of its beds are occupied, mainly by coronavirus patients. Facing a crisis, staff have to turn to other hospitals in the region for help. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est des places en réanimation. Mais ça, ça se décrète pas en claquant des doigts. Ce qui est sûr, c'est que les vraies bonnes décisions, elles auraient dû être prises il y a plusieurs mois. Maintenant, c'est trop tard. On est dans la nasse. Maintenant, on gère la crise. Point. When a bed is available in another hospital, the patient is transferred there by helicopter or ambulance. A nearly 70-kilometer journey from Colmar to Strasbourg is soon to be underway. Pour être intubé, pour qu'il soit sédaté, on met des drogues, des drogues qui peuvent entraîner des chutes de tension. Donc c'est toujours, faut toujours jouer entre le, la sédation du patient, ses tensions. Beds aren't the only thing lacking. Medical supplies are as well. On a récupéré du manugel, notamment auprès des bureaux de vote. On a un, un karting qui nous a proposé des, des tenues comme ça, manches longues, qui couvrent, qui sont faites en part en tissu aussi, et qui, à mon avis, feront très très bien l'affaire. Personnel from other units in Colmar's hospital are now working in the emergency room, leading many to exhaustion. But some locals are stepping up to lift their spirits. This man's restaurant has had to close to the public because of the government's lockdown, but he's decided to put his stock to good use, feeding the hospital workers.